কামুনচন যমুনা আইডেসকে শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো ইসরায়েলে হামলায় ইরানে উল্লাস রাতভর মিসাইল ড্রোন থেকে মোহরমোহ আক্রমণ সাফল্য দাবি তেহরানের তেল আবি বলছে তেমন ক্ষয়ক্ষতি নেই ইসরায়েলে হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়ানোর শঙ্কা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দৌড়ছাপ আন্তর্জাতিক মহলের আরেকটি যুদ্ধের ভার নিতে পারবে না বিশ্ব সতর্কতা জাতিসংঘের এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন আপনাদের সাথে আছি আমি শাওন দত্ত কয়েকদিন ধরে হুমকি ধামকির পর অবশেষে সরাসরি ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালাল ইরান সিরিয়ায় তেহরানের কনসুলেটে হামলার প্রতিশোধে শনিবার গভীর রাতে অপারেশন ট্রু প্রমিস পরিচালনা করে ইরানের রেভলিউশনারি গার্লস আইআরজিসি ছুড়েছে তিন শতাধিক ড্রোন ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য মিত্রদের সাথে নিয়ে এ নিরানব্বই শতাংশই ধ্বংসের দাবি করেছে তেল আবিব হামলার কঠোর জবাবের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে প্রথমবারের মতো ইরানের ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ছোড়া হল একের পর এক ড্রোন ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল গভীর রাতে জেরুজালেম তেল আবিবের আকাশসীমায় দেখা যায় বিপুল সংখ্যক ড্রোন সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে ইসরায়েল জুড়ে বম্ব শেল্টারে নেওয়া হয় অনেক বাসিন্দাকে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আগে থেকেই হামলা ঠেকানোর ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল তেল আবিব আয়রন ড্রোম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে ভূপাতিত করা হয় একে একে ড্রোন ও মিসাইল ইরানের হামলা ঠেকাতে ভূমিকা রেখেছে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীও হামলায় কেবল এক কিশোরী আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে আইডিএফ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ বলেন আত্মরক্ষার পূর্ণ সক্ষমতা আছে ইসরায়েলের ইসরায়েলের শক্তিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই আত্মরক্ষা বা আক্রমণ যে কোনো পরিস্থিতির জন্যই পুরো প্রস্তুত আমরা জয় আমাদেরই হবে শনিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে চার দিন আগের একটি ভিডিও নতুন করে পোস্ট করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল আলী খামেনি এর কিছুক্ষণ পরই ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে আইআরজিসি সিরিয়ায় ইরানের কনসুলেটে হামলা চালিয়ে আরেকবার ভুল করেছে কোচক্রি দেশটি যে কোনো দেশের দূতাবাস বা কনসুলেট সেই দেশের মাটি হিসেবে বিবেচিত হয় আমাদের কনসুলেটে হামলা চালিয়ে তারা আমাদের ভূখণ্ডকেই আক্রান্ত করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত আর তা পাবেই এক এপ্রিল দামেস্কে ইরানের কনসুলেটে তেল আবিবের হামলার পরই প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি দেয় তেহরান সাত ইরানি সেনা কর্মকর্তার মৃত্যু হয় ওই হামলায় ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর উল্লাসে মেতেছে ইরানিরা শনিবার গভীর রাতে হামলার খবর প্রকাশের পরপরই রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ পতাকা হাতে নিয়ে রাজধানী তেহরানের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে জড়ো হন তারা কেউ কেউ যুক্ত হন গাড়িতে করে নেচে গিয়ে প্রকাশ করেন উল্লাস এ সময় ডেট টু ইসরায়েল স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ উল্লাস প্রকাশে আতশবাজিও ছড়ে অনেকে তেহরানে অবস্থিত যুক্তরাজ্যে দূতাবাস ও ফিলিস্তিন স্কোয়ারেও আনন্দ মিছিল করেন অনেকে ইরানি ইসরায়েলের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত এই হামলা চালিয়ে যাবার দাবি জানান তারা সংহতি জানান গাজার নিপীড়িত মানুষের প্রতি যুদ্ধ মানুষকে খুশি করে এমনটা কখনোই দেখিনি কিন্তু আজ রাতে ঘুম বাদ দিয়ে মানুষজন এখানে জড়ো হয়েছে তারা বোঝাতে চেয়েছেন এই হামলা আমাদের জন্য কতটা জরুরি ইসরায়েল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই হামলা চলবে এটাই আশা করি সম্পূর্ণরূপে ইসরায়েলের শাস্তি হওয়া উচিত তারা গাজায় যে পরিমাণে নৃশংসতা চালিয়েছে তাতে চুপ করে বসে থাকা উচিত 
তেল আবিব সামান্য ক্ষয়ক্ষতির কথা বললেও ইসরায়েলে অভিযানে বড় সাফল্যের দাবি করেছে ইরান দাবি তাদের ছোড়া ড্রোন মিসাইলের আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইসরায়েলের রামুন বিমান ঘাঁটিতে তেহরানের একাধিক গণমাধ্যম প্রকাশ করেছে এই তথ্য তাদের দাবি বিমান ঘাটি এলাকায় আঘাত এনেছে অন্তত সাতটি মিসাইল এতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘাটিটি নিজেদের বিমান ঘাটিতে ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করলেও তা সামান্য বলে বিবৃতি দিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ আইটিএফ দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে বৈরি সম্পর্ক থাকলেও প্রথমবারের মতো সরাসরি ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে ইরান ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সফলতা পেয়েছে ইরান এমন দাবি করেছেন দেশটির বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান হোসেন সালামি আর এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার হুঁশিয়ারি তেহরানের বিরুদ্ধে তেল আবিব কোনো পদক্ষেপ নিলে তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ আমাদের অপারেশন শেষ হয়েছে এ অভিযান অব্যাহত রাখার কোনো ইচ্ছে নেই তবে ইহুদি শাসকরা যদি সিরিয়া অথবা অন্য কোথাও ইরানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় তবে আমাদের পরবর্তী অপারেশন হবে আরও বৃহৎ পরিসরে যেসব তথ্য পাচ্ছি আমরা তাতে এটি স্পষ্ট যে আমাদের অপারেশনটি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সফল হয়েছে তবে কি আরও একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব ইসরায়েলে প্রথমবারের মতো ইরানের হামলার পর জোরালো হয়েছে এই প্রশ্ন বিশ্লেষকরা বলছেন কোন দিকে যাবে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি তা নির্ভর করছে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ার উপর ইরান স্পষ্ট করেছে আপাতত আর হামলা চালাবে না তারা তবে তেল আবিব হামলা চালালে দেয়া হবে পাল্টা জবাব এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিধর দুই দেশের গতিবিধির দিকে নজর সারা বিশ্বের যেখানে পান থেকে চুন খসলেই বিপদ অনেক দিন ধরে ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে চোরাগপ্তা হামলা চালানোর অভিযোগ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হুমকি ধামকিতে যার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেহরান তবে দূতাবাস ভবনের মতো স্পর্শ কাতর স্থাপনায় হামলা চালিয়ে শীর্ষ সেনা কমান্ডারকে হত্যার প্রতিক্রিয়া যে ছোট হবে না তা অনুমতি ছিল প্রথমবারের মতো সরাসরি ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে সেই প্রতিশোধী নিল ইরান এখন ইসরায়েল আবার কি পাল্টা জবাব দেয় সেদিকেই নজর বিশ্বের বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিধর দুই দেশের এই জবাব পাল্টা জবাবের লড়াই রূপ নিতে পারে পুরোদস্তুর যুদ্ধে তাদের মতে ইরানের হামলার পর সার্বভৌমত্ব নিয়ে নিজ দেশের নাগরিকদের তোপের মুখে পড়বে ইসরায়েলের সরকার মুখ রাখার জন্য হলেও ইরানে পাল্টা হামলা চালাতে পারে তারা ইসরায়েলে ইরানের এই হামলা নজিরবিহীন ইরান এমন কিছু সীমায় বার অতিক্রম করেছে যা অতীতে কখনো ঘটেনি আমার ধারণা আমরা ভবিষ্যতে নতুন একটি মধ্যপ্রাচ্য দেখতে যাচ্ছি ইরান রেড লাইন ক্রস করেছে কাজে ইসরায়েলও এর জবাব দিবে তেহরান জানিয়ে রেখেছে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে তারা জাতিসংঘে ইরানের প্রতিনিধি বলেছে আপাতত আর হামলার পরিকল্পনা নেই তাদের তবে ইসরায়েল হামলা চালালে দেয়া হবে জবাব এ অবস্থায় দুই পক্ষের সামান্য ভুলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে গাজায় হত্যাযোগ্য থেকে বিশ্ববাসীর নজর সরাতে ইয়ানের সাথে উত্তেজনা বাড়াতে চাইবে তেল আবিব যদি ইসরায়েল এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সংঘাত আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় সেটি স্পষ্টতই নেতানিয়াহ তার নিজের স্বার্থে নেবেন ইরানের হামলার নেতানিয়াহুর জন্য সাপে বর হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের মনোযোগ এখন গাজায় নেতানিয়াহুর আগ্রাসন থেকে ইরানের সাথে সংঘাতের দিকে সরে এসেছে ইসরায়েল ইরান দুই দেশেরই নিজ ভূখণ্ডের বাইরেও প্রভাব বলে রয়েছে যে কারণে যুদ্ধে জড়ালে তা কেবল দুই দেশের মধ্যে সীমিত থাকবে না বলেও সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকরা সংঘাত ছড়াতে পারে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ ইরানের হামলাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে যাতে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু না হয় সেজন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল সংঘাত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ ও চীন এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য কূটনৈতিক উপায়ে সংকটের অবসান ঘটানো জাতিসংঘ মহাসচিব সতর্ক করেছেন এই মুহূর্তে আরেকটি যুদ্ধের ভার বহনের সক্ষমতা নেই বিশ্বের ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ইরানের নজিরবিহীন হামলার পর নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা মধ্যপ্রাচ্যে সবারই উদ্বেগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় কিনা এমনিতে ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজা অভিযানের কারণে চাপের মুখে বিশ্বের অর্থনীতি এ অবস্থায় নতুন আরেকটি সংঘাতের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত জাতিসংঘ যে কোনো মূল্যে যুদ্ধ এড়ানোর তাগিদ সংস্থাটির মহাসচিবের ইসরায়েলে ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানাই 
অবিলম্বে এই বিদ্বেষমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সামরিক সংঘাত এড়াতে সব পক্ষকে সর্বোচ্চ শান্ত থাকার আহ্বান জানাই বারবার বলেছি আরেকটি যুদ্ধের ভার বহনের ক্ষমতা নেই অঞ্চলটির বা বিশ্বের চলমান চলমান উত্তেজনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে তেহরানের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিত্র চীন সংঘাত যাতে আর না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে বিবদমান পক্ষগুলোকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় গভীর উদ্বিগ্ন চীন সংঘাত এড়াতে সম্পৃক্ত পক্ষগুলোকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাই এখনই সংঘাতের অবসান হওয়া দরকার অঞ্চলটিতে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি গঠনমূলক ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানাই ইরানের হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখলেও আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে নারাজ ওয়াশিংটনও বরং উত্তেজনা প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো হামলার খবর পেয়েই ডেলাওয়ার থেকে ওয়াশিংটনে ছোটেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে দীর্ঘ বৈঠক করেন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে পরে ফোনে কথা বলেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহর সাথে মার্কিন গণমাধ্যম বলছে তেল আবিবকে সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাইডেন আশ্বাস দিয়েছেন তেহরানের উপর চাপ বাড়াতে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেবে ওয়াশিংটন ইরানের পাশাপাশি ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরাও ব্রিটিশ নিরাপত্তা সংস্থা অ্যাম্ব্রে জানিয়েছে ইরানের সাথে সমন্বয় করে একাধিক ড্রোন ছুঁড়েছে গোষ্ঠীটি যা সবগুলো একই সময়ে ইসরায়েলে আঘাত হানার কথা বলে জানিয়েছে সংস্থাটি বলা হয় ইসরায়েলি বন্দরগুলো সম্ভাব্য টার্গেট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যার কথাও জানায় এদিকে গোলান মালভূমি এলাকায় বিপুল সংখ্যক রকেট ছুঁড়েছে লেবাননের হিজবুল্লা গোষ্ঠী টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেয়া বার্তায় গোষ্ঠীটি দাবি করে ইসরায়েলের সেনাঘাটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা টার্গেট করা হয়েছে কারণে অঞ্চলটিতে উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা আরো বাড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন হামলার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো নিজেদের আঙিনাতেও সংঘাত তৈরি করতে পারে তেহরান ইসরায়েলের নিরাপত্তায় পাশে থাকার আশ্বাস এবং রক্তপাত এড়াতে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও জানান ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে এই ধরনের পদক্ষেপ ইসরায়েলের পক্ষে থাকার কথাও জানান অঞ্চলটিতে অস্থিতিশীলতা ও সামরিক সংঘাত তৈরিতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে ইরান এমন অভিযোগ করেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছে জার্মানিও ইসরায়েলকে টার্গেট করে ইরানের ছোড়া মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল ইরাকে দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় ইরবিলের সোরান ডিস্ট্রিক্টে পাওয়া যায় এই ধ্বংসাবশেষ বাড়ির পাশে মিসাইলের ভাঙা অংশ পড়ে থাকতে দেখে তা সংগ্রহ করেছে স্থানীয়রা ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় পাহাড়ি এলাকায় পড়ে আছে ক্ষেপণাস্ত্রের বিশাল অংশ প্রথমবারের মতো শনিবার গভীর রাতে সরাসরি ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে ইরান ছুঁড়েছে তিন শতাধিক মিসাইল ড্রোন তেল আবিবের অভিযোগ এই হামলা চালাতে ইরাকের ভূখণ্ডও ব্যবহার করা হয়েছে শনিবার রাতের হামলার মাধ্যমে নতুন মাত্রা পেল দুই পুরনো শত্রু ইরান ও ইসরায়েলের বৈরিতা প্রায় অর্ধশত বছর ধরে বিরোধ থাকলেও এতদিন উত্তেজনা সীমিত ছিল কথার লড়াইতে তেল আবিবের বিরুদ্ধে হুতি ইসবুল্লার মতো প্রক্সি গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করলেও কখনো সরাসরি ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালায়নি ইরান অনেক বিশ্লেষক বলছেন দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ এড়াতে পরিকল্পিতভাবেই হিসেবি হামলা চালিয়েছে দেশটি উনিশশো উনআশি সালে তেহরানে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকেই সাপিনিউলের সম্পর্ক ইরান ইসরায়েলের নানা ইস্যুতে মাঝে মধ্যে উত্তেজনার পারত চড়েছে দুই দেশের মধ্যে চলেছে হুমকি ধামকি গত বছর সাত অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর কয়েক গুণ বারে ইসরায়েল ইরানের সম্পর্কের উত্তাপ তেহরানের পৃষ্ঠপোষকতায় হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী এমন অভিযোগ তেল আবিবের ইসরায়েলে মাঝে মধ্যেই রকেট ছোড়া হুতি এবং হিজবুল্লার সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তেহরানের প্রক্সি গ্রুপগুলোকে মদত দিলেও এতদিন সতর্কভাবেই ইসরায়েলের সাথে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে গেছে ইরান যার জন্য দেশটির কৌশলী নীতিকে কৃতিত্ব দেন বিশ্লেষকরা 
শনিবার রাতের হামলার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে দীর্ঘদিনের নীতি থেকে কেন সরে আসলো তেহরান অনেক বিশ্লেষক অবশ্য মনে করেন ইসরায়েলের সাথে সংঘাত এড়ানোর ব্যাপারে এখনো কৌশল ইরান যে কারণে স্বল্প পরিসরে হামলার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার দায় সেরেছে তারা এটা স্পষ্ট যে ইরান তাদের সমস্যাক্তির পুরোটা ব্যবহার করেনি এমন কি বলা যায় তারা খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে হামলা চালিয়েছে মূলত নিজেদের মুখ রক্ষা করতেই এই হামলা চালিয়েছে ইরান এখন তারা বলতে পারবে যে তারা প্রতিশোধ নিয়েছে এখন ইসরায়েল কোনো পদক্ষেপ নিলে সেটা বিশ্বের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে অবশ্য ইরানের হিসেবে কৌশলের কেমন প্রতিক্রিয়া জানাবে ইসরায়েল সেটা এখনও স্পষ্ট নয় গত দুই দশকে মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে ইরান পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমাদের চাপে থাকলেও রাশিয়া ও চীনের স্পষ্ট সমর্থন তেহরানের পক্ষে বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোর সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে ইরানিদের অনেক বিশ্লেষক মনে করেন আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই প্রথমবারের মতো ইসরায়েলে হামলার ঝুঁকি নিয়েছে ইরান মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ ইরানের সাথে যুদ্ধ চায় না সাধারণ ইসরায়েলেরা তাদের প্রত্যাশা খুব দ্রুতই শেষ হবে এই সংঘাত তবে তেল আবিবের সাধারণ বাসিন্দারা মনে করেন যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল কোনোভাবেই দায়ী নয় হামাস কিংবা ইরান কারো সাথে যুদ্ধে জড়াতে চায়নি ইসরায়েল দুপক্ষই প্রথমে হামলা চালিয়েছে বিধায় বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ইসরায়েলকে এমনটাই মনে করেন তারা রাতভর হামলার সময় আতঙ্ক ছড়ায় ইসরায়েল জুড়েই অনেকে আশ্রয় নেন শেল্টারে অবশ্য রোববার দিনের বেলা অনেকটাই স্বাভাবিক দেখা যায় তেল আবিবের পরিস্থিতি আমি খুবই আতঙ্কিত এটা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ইরান একটা শক্তিশালী দেশ যদিও এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ভালোভাবেই পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে আমরা শান্তি চাই ইসরায়েল নিশ্চয়ই জবাবদের কথা ভাবছে তবে আমরা সাধারণ ইসরায়েলিরা চাই যে কোনোভাবেই যুদ্ধ বন্ধ হোক একটা সাধারণ জীবন চাই আমরা আমরা কারো সাথেই যুদ্ধ চাই না না আমরা হামাসের সাথে যুদ্ধ চেয়েছি না আমরা ইরানের সাথে যুদ্ধ চাই কিন্তু এই অঞ্চলে ইহুদিরা শান্তিপূর্ণভাবে বাস করুক এটা কেউ চায় না কেন যেন গাজায় আগ্রাসন ও ইরানের সাথে উত্তেজনার মধ্যে নিজ দেশেও ব্যাপক তোপের মুখে পড়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ আইন সংস্কার ইস্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে দেশটির আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদিরা হারেদি সম্প্রদায়ের এই ইহুদিদের অভিযোগ জোরপূর্বক তাদের রণক্ষেত্রে পাঠানোর পায় তারা করছে সরকার নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর চড়াও ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনী সম্প্রতি দখলকৃত জেরুজালেম সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে এমন দৃশ্য মূলত সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ আইনের সংস্কার নিয়ে দেশটিতে চলছে বিতর্ক ক্ষুব্ধ আল্টা অর্থোডক্স ইহুদিদের বিক্ষোভ থামাতেই সহিংস হচ্ছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা হারেদি সম্প্রদায়ের আল্টা অর্থোডক্স ইহুদিদের বেশিরভাগই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাওরাত বিষয়ক লেখাপড়া এবং গবেষণায় কাটান জীবনের পুরো সময় ইসরায়েলের সব নাগরিকের সামরিক বাহিনীতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও ধর্মচর্চায় ব্যস্ত হারেদি যুবকরা তার অন্তর্ভুক্ত নয় গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই আলোচনায় হারেদি যুবকদের বাড়তি এই সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি সম্প্রতি আলতা অর্থোডক্স ইহুদিদের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের বিধান রেখে সেনা নিয়োগ আইন সংস্কারের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে তাতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে হারেদি সম্প্রদায়ের মাঝে আলতা অর্থোডক্স ইহুদিদের দাবি ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মূল্যবোধ সাংঘর্ষিক তারা প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত তবুও কাজ করতে চান না সেনাবাহিনীতে তারা চায় আমরা যেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিই অর্থাৎ হারেদি সম্প্রদায়ের মানুষ ধার্মিক হোক সেটা তারা চায় না প্রয়োজনে জীবন দেব তবুও আমরা সামরিক বাহিনীতে কাজ করব না বর্তমানে সামরিক বাহিনীর পরিস্থিতি বেশ কঠিন যারা সামরিক বাহিনীতে কাজ করছে তাদের পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা রয়েছে তবে সত্যি বলতে আমরা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাই না তাওরাত ছাড়া ইহুদি সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের সামরিক বাহিনীর মূল্যবোধ হারেদি সম্প্রদায়ের সাথে সাংঘর্ষিক এদিকে হারেদি সম্প্রদায়কে দেয় এই বাড়তি সুবিধার বিরুদ্ধেও ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিতে ব্যর্থ নেতানিয়াহু এমন অভিযোগে অবিলম্বে নতুন নির্বাচনের দাবিও তুলছেন সেই বিক্ষোভকারীরা মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকলে ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারত না ইরান নিজেই এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন তেল আবিবের জন্য প্রার্থনা করে ওয়াশিংটন 
ইসরায়েলের জনগণের মঙ্গল করুক ঈশ্বর তারা এখন হামলার মধ্যে আছে আমি ক্ষমতায় থাকলে তা হতো না এটা সবাই জানে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্য প্রার্থনা করে তেল আবিবকে সমর্থন করে ওয়াশিংটন একের পর এক হত্যার হুমকির পর এবার বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়িতে গুলি চালালো দুর্বৃত্তরা রোববার স্থানীয় সময় ভোরে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় ভাইজান খ্যাত এই তারকার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে ঘটে এই ঘটনা পুলিশ জানায় ভোর পাঁচটায় মোটর সাইকেলে করে সালমানের বাড়ির সামনে আসে দুই ব্যক্তি এলোপাতারি কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় তারা হামলার সময় বাড়িতেই ছিলেন সালমান খান ঘটনার পর সেখানে পৌঁছায় মুম্বাই পুলিশ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন তারকার পরিবার ভক্ত ও বলিউডপাড়া ভিআইপি এলাকায় এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে মুম্বাইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মারা গেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জোরালাকা জমজ লরি ও জর্জ মৃত্যুর সময় তাদের বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর দীর্ঘ এই সময় একসঙ্গে ছিলেন তারা রাতে ঘুমাতে যাওয়া খাওয়া দাওয়া বেড়ানো এক মুহূর্তের জন্য একে অন্যের থেকে আলাদা হতে পারেনি গত সপ্তাহে পেন্সিলভানিয়ার এক হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তাদের জন্মের সময় দুজনের মাথার খুলি আংশিকভাবে মিশ্রিত ছিল শুধুমাত্র মাথার মাধ্যমেই একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন লরির থেকে লম্বায় চার ইঞ্চি খাটো ছিলেন জর্জ যে কারণে তাকে হুইল চেয়ারে করে চলাচল করতে হতো চলার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও দুজনেই নিজ নিজ খাতে সফল ছিলেন জর্জ ছিলেন সঙ্গে শিল্পী অন্যদিকে লরির অর্জন ছিল ক্রীড়াঙ্গনে দু হাজার সালে সংযুক্ত জমজ হিসেবে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার রেকর্ডে তাদের নাম ওঠে দর্শক যমুনা আইডেস্ক এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ